The pass are from a Canon Senior Secondary School. Bunny. Now we start the next concept of class 11th Physics. Angular projection of projectile on an inclined plane. Okay. अब हम क्या करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन करेंगे किसी इनक्लाइंट प्लेन के ऊपर ओके पहले तो हमारा जो प्लेन था वो एक्स और वाई प्लेन था ओके कंसीडर ए इनक्लाइंट प्लेन ओ ए अब यहाँ पे आपका जो इनक्लाइंट प्लेन है वो ओ ए है ओके लेट ए प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ से हमेशा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं विलोसटी यू के साथ करते हैं एंगल ठीटा बनाता है वो और जेंट्रल डायरेक्शन के साथ ओके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद इन क्लाइंट प्लेन अगर वो एंगल ठीटा बना रहा है और जेंट्रल प्लेन के अंदर तो जो एंगल उनका बनेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनेगा इन क्लाइंट प्लेन के साथ वो ठीटा माइनस ठीटा नोट ओके ठीटा नोट हम ले लेंगे ओके ठीटा नोट क्या है जो एंगल किस किस के बीच में हो जेंट्रल और इन क्लाइंट प्लेन के ऊपर आपने किस में निकालना था उस प्रोजेक्शन और इनक्लाइंट प्लेन के ऊपर तो वो एंगल कंप्लीट ठीटा है ये ठीटा है तो वो आपका एंगल क्या हो जाएगा ठीटा माइनस ठीटा नोट हो जाएगा ओके जोलिंग यू इंटू टू रिक्टेंगुलर कंपोनेंट जो यू है वो दो रिक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा एक क्या आ जाएगा यू कोस ठीटा लॉन्ग आएगा इनक्लाइंट प्लेन के एक यू साइन ठीटा ठीटा आपने कैलकुलेट कर लिया ठीटा माइनस ठीटा नोट ओके जोलिंग एक्सोलेशन डू टू ग्रेविटी जी इंटू टू रिक्टेंगुलर कंपोनेंट अब जो जी है उसके भी तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे एक जी कोस ठीटा हो जाएगा एक जी साइन ठीटा हो जाएगा जी कोस ठीटा परपेंडिकुलर रहेगा इनक्लाइंट प्लेन के डाउनवर्ड में और वो क्या रहेगा अलोंग दी इनक्लाइंट प्लेन डाउनवर्ड रहेगा अलोंग रहेगा ओके आपको ये दिख रहा है जी साइन ठीटा और जी कोस ठीटा नीचे जी है ओके टाइम ऑफ लाइट हम सबसे पहले टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करते हैं टी इज टाइम टेकन फॉर प्रोजेक्शन टू गो फ्रॉम ओ टू ए ओके मान लो आपको टी टाइम लग रहा है ओ से ए जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन ऑफ एन क्लाइंट प्लेन ओके अब जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस की तरफ जीरो कहने के बाद जो वाई है वो जीरो आ जाएगा ओके टेकिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टर फ्रॉम ओ टू ए परपेंडिकुलर टू प्लेन ओ ए ओके ओ ए के परपेंडिकुलर हम मोशन कर रहे हैं ओ टू ए ओके वी है अब देखो अब आपके पास u y यहाँ पे क्या आएगा u साइन ठीटा u साइन ठीटा माइनस ठीटा नोट ए वाई माइनस जी कोस्ट ओके क्योंकि आप ओ वाई के ओ ए के लोग कर रहे हो ना तो इसमें आपका क्या आएगा माइनस जी कोस्ट ठीटा क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है और माइनस के अंदर आएगा ओके नेक्स्ट है जो आपके पास टाइम t रहेगा वो कैपिटल टी वाई इजल टू जीरो हो जाएगा ओके सबसे पहले आपने यहाँ पे यह देखना है कि फ्रॉम ओ टू ए जा रहे हैं आप ओ टू ए की तरफ ओके अब यहाँ पे आपके रिलेशन क्या बन जाएगी वाई इजल टू यू टी प्लस हाफ एट इसके और उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो टाइम ऑफ लाइट आपके पास आती है कि टी इजल टू टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नोट बाय में जी को स्टीटा नोट ओके मैक्सिमम हाइट अब आपने कैलकुलेट करनी है लेट एच बी द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्ट ऑन क्लाइंट प्लेन एच मान लो मैक्सिमम हाइट आपकी देन हाइस्ट पोजिशन कंपोनेंट विलोसिटी प्रोजेक्ट है परपेंडिकुलर टू ओ ए बिकम जीरो अब देखो विलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा ओ ए के वो जीरो हो जाएगा टेकिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इन क्लाइंट प्लेन ओ टू दी हाइस्ट पोजिशन वी है यू वाई यू साइन थीटा माइनस थीटा नोट वी वाई जीरो ए वाई आपको पता है वाई इजल टू एच तो आपसे एच कैलकुलेट करना है वी स्क्र यू स्क्र प्लस टू ए वाई फार्मूला लगा के ओके ये भी आप कर लोगे नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दी होरिजेंटल वेलोसिटी प्रोजेक्टर यू कोस्टेटर मेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम द मोशन ऑफ प्रोजेक्टर यू कोस्टेटर तो कॉन्स्टेंट रहेगा ओ टू बी डिस्टेंस आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा यू कोस्टेटर मल्टीप्लाई टीम आ जाएगा टी आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से आपका डिस्टेंस आ जाएगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा आर इजल टू ओ ए ओ ए क्या बन जाएगा ओ बी बाय में कोस डेटा ओ बी आपने कैलकुलेट कर दिया बाय में कोस डेटा नोट कर लो कि आपके पास रिलेशन आ जाएगी ओके एक्स्ट्रा जनरल मोशन इन ए प्लेन ओके सो फार वी हैव स्टडिंग इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन विद द यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ शैल स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन की बात अब हम करेंगे कंसीडर ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ करो पाथ वो ट्रैवल करता है लेट ऑब्जेक्ट पोजीशन मान लो उसकी जो पोजीशन ए और बी ओके टाइम टी पर वो ए था टाइम टी वन पे वो बी पे है ओके ओ ए पोजीशन वेक्टर ओ बी पोजीशन वेक्टर आर वन और आर हो जाएगा 
डिस्प्लेसमेंट ए बी से निकल जाएगी ओके ट्रैंगल अप्लाई कर दोगे ट्रैंगल आके अंदर ओ ए प्लस ए बी ओ ए प्लस ए बी ओ बी के बराबर आ जाएगा ए बी ओ बी माइनस ओ ए आर वन माइनस आर आ जाएगा ओके तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लोगे आर के एक्स वाई वाई जे आर वन के एक्स वन आई जे प्लस वाई वन जे उनके अंदर आप पुट कर दोगे दोनों ओके आर वन और आर टू के अंदर तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की और मैग्नीट्यूड आपको पता स्क्वेयर करके कैलकुलेट कर लोगे एवरेज विलोसिटी एवरेज विलोसिटी ऑब्जेक्ट इज रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर्स मैंने की टाइम एंड रेशियो आपको पता है दोनों का अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो कि डेल्टा एक्स आई कैप फिर डेल्टा एक्स जे कैप वाई में डेल्टा टी डेल्टा एक्स डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डेल्टा टी जे कैप ओके यहाँ पे जो एक्स लिखा है ना पहले वो वाई आएगा तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप आ जाएगा ओके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे फाइंड आउट करना तो लिमिट लगा लोगे डेल्टा आर बाय में डेल्टा टी लिमिट टी अप्रोचेस थ्रू जीरो डी आर बाय में डे हो जाएगा ओके तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे वी वन वी आई टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर इज इक्वल टू एक्स आई का प्लस वाई जे कैप वी वाई के भी कंपोनेंट बन जाएंगे वी एक्स आई का प्लस वी वाई जे कैप और वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स वाई में डी टी आ जाएगा वी वाई डी वाई में डी टी इनका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लोगे दोनों का स्क्वेयर करके टेंजन ठीटा क्या होता है वी बाई वी वाई बाय में वी एक्स ओके तो यहाँ से ठीटा आपका कैलकुलेशन हो जाएगी नेक्स्ट है एक्सोलेशन एवरेज एक्सोलेशन आपको पता है दोनों को सम करेंगे वाई में टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सोलेशन निकल जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सोलेशन लिमिट लगा लोगे तो ये वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक करेंगे नेक्स्ट हम एंग्लो डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपने यहाँ तक अच्छे से इनको रिविजन करनी है ओके जितना ज़्यादा आप इसके रिटर्न प्रैक्टिस करोगे बार बार इसको लिख के देखो